Tuần vừa rồi thí sinh Lê Quang Minh mang mã số 05 là thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất. Xin chúc mừng khán giả Triệu Anh Minh đến từ Hà Nội có số điện thoại 0903 2493 XX. Đã may mắn nhận được quà tặng từ Maloka là bộ thiết bị bếp Maloka Comfort trị giá 35 triệu đồng. Xem căn hộ trong mơ và bình chọn cho thí sinh mình yêu thích theo cú pháp CHTM khoảng cách XX gửi đến tổng đài 7339. Trong đó XX là mã số bình chọn của thí sinh theo bảng dưới đây. Khán giả may mắn được tổng đài lựa chọn ngẫu nhiên sẽ nhận được giải thưởng là một máy giặt và một máy sấy quần áo cửa trước với tổng trị giá 31 triệu đồng. Giải thưởng bình chọn được mang đến bởi thương hiệu thiết bị bếp cao cấp Maloka. Tuần trước tại căn hộ trong mơ, Ngọc Phượng đã phải nói lời tạm biệt với ngôi nhà thứ hai của mình trong sự tiếc nuối của các thí sinh khác. Tuần này với lực lượng ngang nhau, liệu đội nào sẽ giành chiến thắng để tiến gần hơn một bước đến giải thưởng cuối cùng của chương trình là căn hộ Office Tell The Sin Avenue trị giá 1 tỷ đồng. Chương trình căn hộ trong mơ được thực hiện dưới sự tài trợ chính của nhãn hiệu Sơn Dulux và hai nhà tài trợ đồng hành là tập đoàn Novaland và Tôn Đông Á. Thật là tuyệt Chết quá Trời ơi Càng nhìn càng thấy đẹp Mà không biết tuần này làm gì ha Thấy tò mò quá Chúng ta đã làm hầu hết những cái phòng chính ở trong căn nhà rồi Chứ chỉ còn sân vườn thôi, ở ngoài nhà thôi ừ. <cười> Qua nè, qua với đèn luôn nè trời ơi Trời ơi, mở nhanh, mở nhanh Nhìn lên, nhìn lên Thử thách tuần này nằm ở khu vực tuyệt vời nhất của Lexington Residence Lexington Cả cái khu vực này và cả cái tòa nhà này Cả cái nhà này Khu vực tuyệt vời nhất trong này hơn như là đâu? Hồ bơi Sân thượng Hồ bơi Vậy vậy là vậy là mình phải thay đồ bơi đi Đi Xuống tiền mới có không? Đi Ôi kìa Thấy chưa? Dạ Hồ bơi đi chưa? Trời ơi mát mẹ quá Được không? Được nè 
Ở đây nó đẹp mà. Bên kia có một cái nhược điểm là hai cái hai cái đó nó gần nhau quá nó sẽ bị ờ. chật. Bên này thì rộng hơn này. Ờ. Nếu mà mình muốn mình sẽ làm. Có con này cũng để ăn trên này được luôn. Ờ, tiệc đúng rồi. Ờ. Tiệc siêu quậy. Đó. Quậy quậy như nào đây? Tiệc độc thân nó là đã lắm luôn. Quậy banh luôn. <cười> quậy cái chỗ thân nó quậy được. Banh chỗ quậy mà quậy chỗ banh. Đó hả? Ok. Ok, vậy mình chọn địa điểm này. Rồi, thế bây giờ mình quyết định khu vực đi. làm tiệc ở cả chỗ này ha. Rồi mình đo bây giờ đo đạc nhá. Đây luôn. Việc đầu tiên mình đo đi ha. Uyên vẽ lại cái cái mặt bằng đi Uyên. Đo đi ha, tôi ghi. Bây giờ mình tính làm chủ đề gì? Thầy Nhung nghĩ là cái cái tiệc mà để mà có thể thể hiện được cái tính chất quậy phá nhất á Thầy Nhung nghĩ là làm tiệc tiệc chia tay độc thân á Cái tiệc của mấy người giống như là chuẩn bị kết hôn rồi đó Cái đêm trước á, thường thường họ có nhiều họ sẽ xóa hết Nên là mình sẽ làm cái đó để mình có thể quậy hết sức có thể Còn mình cần có một cái tên nữa Ví dụ như là bây giờ mình sẽ chọn ai là chủ của tiệc này đi Rồi mình sẽ ra cái tên anh Huân à, sắp lấy vợ này <cười> Đúng rồi, Huân sắp lấy vợ này, Huân đi Huân sắp lấy vợ Rồi à. okay. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái tên Hấp bơi nhỏ lợn Để mai cưới Để mai cưới <cười> Gã độc thân vui tính Cũng được với một cái photo backdrop nữa à. Một cái photo backdrop có chữ gã độc thân nữa Cái cái họ tiết như thế nào Họ tiết này đi Military hả? Ừ Cũng dễ thương lắm á ừ. Họ tiết này đi Trong ngày làm việc hôm nay thì Nhung thực sự thấy là Nhã Uyên không có đưa ra được nhiều ý tưởng và cũng không thực sự là là sâu sắc với cái 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 thử thách lần này. Nãy giờ thì Nhung và Huân cũng nói rất là nhiều về từng cái, từng cái, từng cái. Nhưng Nhung cũng không biết là Uyên thẩm thấu cái ý tưởng nó như thế nào được. Bây giờ trước tiên thì chúng ta phải quyết là làm tiệc gì đã. Quyết đi. Tiệc cưới. Mình thì muốn làm tiệc cưới. Tiệc cưới thì sợ với 70 triệu chúng mình có đủ tiền không? Tại vì nhiên nhá, không có cái nào là đủ hết á, quan trọng là mình phải làm Em đang nghĩ là mình nên làm tiệc kỷ niệm mà mình có bàn cocktail ấy Cái bàn cao á, thì trên bàn mình sẽ bày rất là ít thứ thôi để mình sẽ tiết kiệm được chi phí Bàn cưới, tiệc cưới cũng đâu có bàn bày đồ ăn Thế là coi như không ăn hả? Chủ yếu của em muốn á, là mình được á, mình phải trang hoàng đèn, vải với cắm hoa Mình có thể làm ở cái sân khấu, nhỏ nhỏ không phải sân khấu mà kiểu cho Đúng mọi rồi. người chơi acoustic ở đây nè acoustic Ừ, acoustic, còn cái chỗ kia là để trao nhẫn này nọ Tức là bên ngoài này sẽ làm đường cho cô dâu chú rể đi vào và Đúng một rồi. cái background ở đằng sau Và mình sẽ trang bày ở đó thì mấy cái bàn nhỏ là phải ở đâu đây hai ô này nè thế cái đường đi của cô dâu chú rể đi vào đâu hai ô này hai ô này, này thôi đúng không ừ. Ừ. ghế thì mình mở sang bên này cũng được mà đến đây nè đó tới đây à, bây giờ mình đi xuống đây đu lắc đi chọn màu sơn nhanh lên vào vào mình vào chọn sơn đi chắc là sơn là phải chọn màu này này Ê, nhưng mà mình phải chọn sơn ngoài trời ấy Sơn ừ. đu đắc qua cho siêu Cứ như là chống nắng, chống mưa luôn <cười> Rồi ok, bây giờ mình kiếm cái màu đi Huân, giơ cái chân lên, giơ cái chân lên, đúng rồi Để lựa màu Màu nào liên quan đến màu quần của Huân này <cười> Ê, Màu này màu này đẹp quá này, ừ. thực sự rất đẹp Màu này cũng được này. Màu xanh rêu đậm Màu này được không? Ờ, đúng rồi, màu này đẹp nè Những cái màu nào nhìn nó nó nguyên chất một xíu cho nó mạnh ừ, đúng rồi. Cái màu này đi Ừ okay. Cái tổng thể nội dung mình muốn gì, muốn tâm màu gì Thực ra là màu xanh ngọc lục bảo mình sẽ dễ kiếm hoa các thứ để bày bàn hơn Thì hết bên bên này Này là xanh ngọc lục bảo hả? Nè, xanh này xanh nè Cái tông xanh này Ờ, à, xanh ngọc lục bảo cũng được, em cũng thích xanh ngọc lục bảo Cả Mai và Minh á Thì lúc đầu thì chỉ muốn là làm một cái đám cưới nó chung chung cho một cái cặp đôi trẻ và thích cái tông màu xanh Nó cũng gần với cái màu của hồ bơi và cái cái thiên nhiên xung quanh Mình bàn ghế là thuê hết rồi nè, đỏ rồi nè Ok, bây giờ đi mua sắm ha Lan là điểm quẩy đi <cười> Rồi đi Đi Lấy linh này đi cái này xinh mà, nó đúng màu với cả Nhìn nó như thế nhưng trên một cái tổng thể bàn nó có nhiều thứ Nó vẫn có sự trang trọng, xinh mà Nhưng mà không cần lấy đủ 12 cái đâu ha Mình có thể lấy 6 ly này và 6 ly trắng Không, em đã phải lấy, phải lấy, lấy nhiều cho có tổng thể ừ. Còn không ừ. mà lách giá 6 cái nó cũng không lên được cái gì hết Tức là chị mix cái này để tạo màu Còn một cái cỡ khác, ví dụ như là to hơn hoặc bé hơn Thì không, không nghĩ gì là ổn Không bắt buộc tất cả phải đồng bộ đâu Thì 
Vậy thôi lấy cái này 12 cái này đi Thế thì cái ly này xinh hơn Cái ly này nó kỳ cục lắm Cái ly này hả? Bị nói liền Cái ly này bị nói liền luôn Không, ly này xinh mà Cái khói của nó rất là kỳ cục á Nên khó sử dụng trong công năng lắm Không biết nó uống cái gì luôn Ủa cái này uống cái gì cũng được mà Nhóm mình đã chậm trễ hơn rất là nhiều Hoài Anh lại ngồi tính từng ly tí một Và từng cm một Đến từng cái sản phẩm Không ai uống nước bằng cái đó hết đó Ai chả uống nước bằng cái này Không người ta bán làm cái gì thấy nó không có phù hợp thôi quốc vị không có thời gian cả nhau đâu mua nó khác nữa giờ lấy bây giờ quyết định lấy uh, 12 cái ly này ồ ờ, với 12 cái ly này nè vậy anh lấy giùm em mười cái ly này đóng hộp giùm em luôn quân ơi cái này là được nguyên xét có cả bàn đi dây này ủa là cái này đi dây này không đi dây đi dây kìa đi dây bóc kìa cái này với cái này hai cái loa này luôn rồi là 12 triệu mấy vậy lấy này đi 12 triệu mua luôn Trắng đẹp hơn Lấy mọi thứ xấu cái này Đèn pin nữa nhiêu cái vậy? Đèn pin rồi mình sơn lại Nó ra chất hơn Cái màu đen luôn nó ừ, phải okay. sơn Rồi màu xong Cái này hai bộ đi Ờ quá em hai cái nến dài đi nhiều tiền không biết làm gì Có gì nữa Hết rồi, ở đây hết cái thì mua rồi đó Xong Tính tiền kiếm hàng Rồi Rồi thế này đủ rồi ha Ờ ừ. Thôi đi về thi công ha Ok Đi 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 Với việc trang trí một bữa tiệc ngoài trời, cần giải quyết các yếu tố công năng cơ bản. Một, diện tích khu vực đại tiệc, giới hạn tầm nhìn, tường bao xung quanh. Nếu không gian quá rộng, cần thiết lập một số vách ngăn nhẹ. Hai, chủ đề của bữa tiệc là gì? Đối tượng tham dự là ai? Từ đó chúng ta sẽ lựa chọn được màu sắc, ánh sáng, đồ trang trí, vật liệu cho phù hợp. Nếu là tiệc ban ngày, màu sắc là quan trọng nhất. Nếu là tiệc ban đêm, chúng ta cần treo đèn, kết hoa, tạo ra một hiệu ứng ánh sáng lung linh, huyền ảo. 3. Xác định được số lượng người tham gia và cách thức ăn uống trong bữa tiệc để từ đó có giải pháp bố trí mặt bằng cho phù hợp. 4. Hãy tạo ra tâm điểm cho một không gian tuyệt ngoài trời. Đó chính là gì? Một sân khấu, một hồ bơi, một vách chụp ảnh, một nhà tròi hay một không gian DJ. Trong không khí này, tôi rất thích một bữa tiệc theo kiểu nhiệt đới, rực rỡ sắc màu. Nhưng tôi mong đợi những ý tưởng sáng tạo, độc đáo và điên rồ của các bạn thí sinh. Chúng ta hãy chờ đợi nhé! Chờ làm này trước nha Đúng rồi 8, 9 tấm là ok Bây giờ đầu tiên là như thế nào? Nào để em tính Giống xuống như vậy nè Nó đi theo cái đường đó Rồi nó giữ cái vải lại Thôi cắt đi Cắt đi rồi thử bỏ cái tấm lên là thấy Bây giờ thì Nhung với Uyên đang làm cái mái che của cái lều Uyên đang đi cắt vải rồi Nhung thì đang đi định vị cái phần những cái đường may á Thì sau khi giáp được cái mảnh vải này xong thì Uyên cắt được xong luôn thì hai người sẽ bắt đầu ngồi may, ngồi khâu cái này lại Đây xanh này nè Ờ Nhung Ơi Cái miếng này nè, uống dây vô để sơn nó đó Để cho nó ra những cái... Hay vô cuộc dây hay vậy? Không, sơn chân trước thường tí nữa mình sơn họa tiết lên rồi. trên sau, mình sẽ vẽ họa tiết rồi, sau rồi, rồi. Cái này chỉ là cái nền thôi Ừ rồi mình, mình để ngang luôn đi, mình đi cho dễ Mình để ngang đi Ủa cái này cắt bên cái máy á Cắt cái này được hả? Nào, em muốn cắt là 800m6 hai miếng à, 400 400 1m6 hai miếng Xong rồi à, à, Để lấy kích thước cái Nhung ơi Nhung Cái bàn mà lớn á Thì bây giờ hiện tại là Mình bị cắt thành hai, hai cái Là tất nhiên mình để bốn cái thùng phi á Bây giờ mình nếu mà mình muốn hai cục á Là mình phải làm lại thành một miếng thôi mình kê hai cái bàn lại luôn ba ba cái ba cái ở giữa thôi một cái ở giữa hai cái hai bên thôi ba thùng thôi thì nếu vậy thì cái mặt trên là nó nó chỉ một miếng thôi nó không thành hai miếng để cho nó 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 anh nó... nói gì vậy thì nhung nghĩ là cứ cắt hai miếng đi xong ráp lại với nhau đặt lên trên thôi nếu vậy thì nó bị có cái rảnh anh cắt anh đang nói cái gì vậy em muốn nghe anh đang nói cái bàn cái bàn gặp vấn đề gì không có vấn đề gì cả vậy thì bàn thì bàn chôn cả sao hai người cứ bàn kim với nhau không có bàn chuyện này nó nhỏ rồi mà anh Hương và chị Nhung nói chuyện với nhau 
Uyên có gì hả? Uyên cũng có chen vào Uyên hỏi là hai người đang nói vấn đề gì Tại vì nghe từ đầu hai người đã không chịu hợp tác với Uyên Uyên rất là cố gắng giết hết mọi người Tức nghĩa là thay vì mình cắt hai miếng đây hiện tại nó là 1m6-800 đúng không? Thì bây giờ mình cho nó thành 3m2-800 luôn Nhưng mà cái khổ gỗ của, 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 của mình là 2m4, 1m2 hay 2m4 mà Ờ à, đúng rồi 1m2 thì mình có thể cắt thành hai miếng hoặc 3 miếng là giáp lại à Mình đặt lên thôi đúng không? Ừ Nếu cái người đưa ra ý tưởng á, thì họ sẽ hiểu rõ nhất về cái ý tưởng của họ Họ sẽ là người có thể làm việc tập trung nhất à, Còn người mà không đưa ra ý tưởng thì họ sẽ không biết tập trung vào vấn đề gì hết Tại vì họ thực sự không hiểu nó đang như thế nào Chị nhỏ mà Tức là đang hỏi về vấn đề kỹ thuật chứ không có vấn đề gì hết trời ơi <cười> 2, 4, 5 Cái cổ thứ 5 lồi vô Còn cái búa nào không ta? Sao bên này có một cây búa vậy? Hai bên, không biết bây giờ bên nào lấy Chúng hai bên Cái lấy, cái xe lại lấy Ủa, này nhìn quen quen vậy? Ủa, cái này mất trước mình nè Minh ơi Minh, Minh Ra đây nói này nghe cái nè Ra đây Ra đây anh nói này nghe Thì nói đây Thì đi ra đây anh chỉ nó cho coi Nhanh nè, 2 phút Sao em lấy ý tưởng của anh vậy? Em lấy ý tưởng vậy? Cái này lần trước là anh làm bên cái phòng... Ủa thì mình làm được thôi mà Không, nhưng mà bữa trước anh chỉ tất cả kỹ thuật cho bên anh này rồi Giờ anh qua anh làm cho em rồi sao? Ủa nhưng mà bây giờ tụi em làm không được sao? Không thì anh tụi biết rồi Tụi em không rồi. có nói anh cắt, cắt của anh Nhưng mà đây là cái màn kỹ thuật sân khấu ở đâu cũng làm hết đó chứ Đâu, là... làm y chang luôn nè, giống cái màn sao y chang luôn Anh hiểu không? Vấn đề á anh, anh anh rất là thất vọng về em Anh cấp ý tưởng Ê, nó ăn cắp ý tưởng của mình từ từ tuần trước rồi Nhung Làm gì vậy? Nó làm cái màn sao y chang của mình luôn <cười> Nói tôi đi, tôi nói luôn cái con cá ra cho chết Mình thật sự mình thất vọng anh Huân Tại vì thực tế cái bức màn sao đó ở ngoài thị trường Những tất cả sân khấu đều là sử dụng cái cái kỹ thuật đó hết Nếu mà anh Huân nói là ăn cắp ý tưởng thì anh Huân là sai Cộng đến cuối cùng Mình hai ok luôn Xin chào À, bọn em chào anh dạ. Đang làm gì đây? Dạ, bọn em đang làm cái cái lều, cái mái che cho à. cái khu tiệc này dạ Bọn em bây giờ bọn em cố định cho bọn em sẽ may lại May tay hả? Dạ, may tay Anh, đợt này các bạn làm gì? Dạ, bọn em làm tiệc chia tay độc thân cho Quang Huynh đi lấy vợ à, dạ. <cười> Rồi, qua đây, Huynh đang làm gì đó? Dạ, em đang làm làm về đồ gỗ à, Bạn Huynh nói cho tôi về cái concept tổng thể của cái lần này của nhóm bạn như thế nào? À, cái chủ đề chính của nhóm em là À, về một cái ưu tiên độc thân còn à, cái à, cái ý tưởng là về quân đội thôi nói chung là để xem như thế nào bây giờ tôi sẽ qua bên đội bên kia xem thử đội kia làm như thế nào và các bạn chỉ còn một tiếng rưỡi đồng hồ nữa thôi sẽ hoàn tất trong cái buổi sáng nay cố gắng dạ. lên và lát nữa tôi sẽ quay trở lại dạ, dạ, yeah. dạ. nó không đủ ta thôi chắc cũng được không sao đâu cái này lát mình cưa cây bớt chào xin chào Dạ, chào anh Ý tưởng lần này các bạn làm gì đây? Hỏi anh Dạ, bọn em muốn làm một tiệc đám cưới ngoài trời ạ à. Vậy thì bây giờ nói cho tôi biết về cái ý tưởng nào để chuyển tải được cái cái câu chuyện này Tụi em có những hàng mục sân khấu, khu vực ăn và cái đường dẫn vào từ cái bàn tiếp tân cho đến cái bàn cảm ơn đi về Thì trên sân khấu thì sẽ là một cái cơn mưa tình yêu à. Cơn mưa tình yêu của em, để em lấy cái sợi dây cho <cười> Cơn mưa tình yêu còn ở bên đây thì tụi em định để tiệc cơm tức phê mới tình à. yêu Thế đi bằng cái lưới kia mà cái lưới kia sẽ tạo ra những cái khối Cái, cái khối. này có chiếu sáng vô không? Dạ tụi em cái sẽ đánh đó. sáng Cái này mà không có chiếu sáng vô là không đẹp Phải hết sức cẩn thận không nó dạ. sẽ bị xến Nhưng mà nếu vô trong cái bố cục tổng thể mà các bạn thấy là Cái này vẫn còn ổn thì mình giữ còn nếu không thì mình bỏ nó đi À, à Vinh ơi, à. em muốn nói này chút xíu Anh anh nhớ tuần trước là nhóm em chiến thắng không? À. Mà, và có một cái màn sao rất là hoành tráng à. Thì uh, mới nãy em có vô tình em qua đây thì em thấy có vẻ mấy bạn uh, sử dụng lại cái ý tưởng đó của nhóm em à. Có uh, phải là từ uh, thấy lần trước uh, nhóm em làm cái đó đẹp quá nên lần này uh, <cười> bắt trước hay không thì à. em không biết Rồi cho tôi hỏi thử bên nhóm này Thứ nhất là tôi chưa nghe luôn cái câu chuyện đèn sao đó Bây giờ phải nói luôn ý đồ các bạn muốn làm gì đã Thật sự à. là tụi em nghĩ đây là một cái bức màn sao như anh Huân nói à. Nhưng vấn đề cái kỹ thuật làm hoặc là cái kỹ thuật đó nó rất là phổ biến à. Ở sân khấu nào cũng dạ, làm không đó. Nhưng mà cái cái người mà em chỉ kỹ thuật cho bên em làm cách đó đó Thì bữa nay làm y chang như vậy Bản thân mình cũng biết cái kỹ thuật đó mà, mà vấn Có phải mình anh biết, biết nhưng đâu Nhưng mà cái đó là em chỉ cho anh đó hả? Hay là em có mồi cho anh ấy Mà sao anh thấy giống nhau vậy không lẽ hôm bữa em qua em coi những cái tưởng của anh sao Anh thấy em có đi qua coi được không Nhiều khi em đi vào lúc đó anh đi vắng rồi em đi vào em lén lén cái gì đó anh đâu biết được Nếu như anh nói tụi em ăn cắp Thì em nghĩ cái thất vọng của em đặt lên anh còn nhiều hơn Còn cái kỹ thuật mà làm màn này là 
rất là phổ biến bình thường Thôi bây giờ nè à, Hai bạn không nên căng thẳng về việc này Cái việc nhóm của bạn Huân sử dụng cái ý tưởng về cái bức màn sao đó là chuyện bình thường Trước đó với kỹ thuật làm và ý tưởng đó thì đã rất nhiều những thiết kế khác đã làm Cho nên tôi không đánh giá đó là cái đầu tiên Trong cái nghề của chúng ta đi copy sẽ tự bản thân người đó xấu hổ Không cần mình sẽ phải đi bắt nữa đâu ha, Đó là thứ nhất cái thứ hai, trong cái nghề thiết kế nó có một cái được gọi là thừa hưởng Nghĩa là dựa trên những nguồn cảm hứng từ những cái thiết kế khác Họ sẽ lấy cái đó làm ý tưởng cho mình Và họ sẽ phải biến hóa nó để biến nó thành cái của mình Nguyên nhóm bạn chờ đợi đi Coi nhóm này nè, họ sẽ biến hóa cái điều đó thành cái gì của riêng dạ. nhóm này anh, anh nói rất hay, anh nói rất hay là cái thừa hưởng của thiết kế à. Nhưng mà em chỉ sợ là cái thừa hưởng này là nó không phải thừa hưởng mà là nó 100% nguyên bản à. Thì em chỉ sợ vậy thôi cái Mình chưa thấy, mình chưa thấy kết quả dạ, dạ. không nên kết luận của anh không, cũng là một trăm phần trăm từ những không, cái trước đó mà đó đâu quen trong chấm cũng thế mà em đi xem sân khấu nhiều cũng thấy như, cũng nhưng vậy. mà cái này giống như kiểu là em đi qua tại em có ý tốt thôi à. em đi qua em em nói để cho mấy bạn biết là đừng có làm giống trong chấm đồng ý tôi đồng ý đây là ý tốt bởi vì khi chúng ta phát hiện một ai đó làm một giống điều gì đó chúng ta phải cảnh báo ngay để cho người đó sẽ phải điều chỉnh cho nên ý đồ đó là tốt không sao cả quan minh hiểu ý chưa anh ơi cho em có ý kiến không dạ em muốn quan huân với nhau quên về đi làm à đúng rồi bên đó rất nhiều việc tại sao hai người qua đây làm gì vậy Ờ, xin lỗi em chỉ thất vọng các anh tôi đi qua đây lấy quần bà xong rồi qua đây nói chuyện bên này là tôi nghĩ là chuyện này không phải lo lắng gì hết quang hương cứ tiếp tục công việc của mình qua đây đi lấy quần bà xong rồi đứng đây nói chuyện luôn là sao việc bên đó thì bao nhiêu nó bắt trước mình rõ ràng còn gì nữa làm sao nó nghĩ ra được cái màn sau vậy bây giờ tôi hỏi các bạn đang có những khó khăn gì cần trao đổi cái khó khăn của em bây giờ đó là mắt màn mà bị gió thổi nó cứ tù thấy gió thổi dễ thương quá mà không phải nó nó tù những cái này vì bọn em muốn có độ vọng muốn độ vọng dùng một muốn keo dán lên cái là nó ổn sẽ định vị hết luôn bên đó và đó cũng là một trong những cái thử thách để xem các bạn làm như thế nào em cảm ơn anh rất tiến hành làm luôn đi dạ em Nha. cảm ơn anh nhiều ạ à. anh anh bưng thêm một cái nữa dùm em đi anh bưng một cái nữa qua tôi dùm em đi quên quên xử lý cái đó đi chị, chị em cục bạt về rồi này trải qua rồi làm cái đó luôn đi yêu làm đó đi chị sẽ làm cái chữ ok ok ừ, hôn đi coi mấy cái vụ rồi, rồi. thối mấy cái thứ kia đi trời ơi bao nhiêu còn bao nhiêu việc cái bạt đang chưa may được mà bây giờ mọi người cứ tản mát lên hiện tại thì đội uyên muốn làm một cái khu để mà chụp hình cho khách khi mà đến dự buổi tiệc uyên đang vẽ những cái họa tiết với chủ đề nhà người lính để lên đây và sau đó thì sẽ tạo những cái hiệu ứng đèn và chữ lên trên đó nữa như lần trước phủ đều chưa được là phủ đều rồi đều rồi ha bánh nhá ấy 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 đẹp quá ở một cái khu vực quá rộng mà không có một cái bóng mát nào hết Mọi người mình cảm giác là bị bất lực với cơn nắng Oh my god, oh my god. À, Sắp không thấy được mà Đôi lúc mà mắt của mình nó sôi lên hết rồi nó không chịu nổi được Cái áp lực của nắng nó kinh khủng 12 giờ trưa thì thật sự <cười> mình nghĩ là không bạn không riêng bản thân mình mà Cả hai người phụ nữ còn lại thật sự nó rất là khó khăn luôn hôm nay làm việc rất cực bởi vì quá nắng quá nóng nhất là lúc tầm trưa tầm khoảng một hai giờ trưa thì thực sự là không thể chịu nổi tức là da tay da chân mình nó quá là rát mình không thể ngồi được yên luôn á à, trời ơi sợ nhanh lên sắp hết giờ rồi đấy ok Thầy bê bà lên set up nhá Trời ơi ông trời ơi cho bớt nắng đi ông trời ơi Rồi bệnh vô rồi Khoan làm cái khoản đó đi Bài sau là dẹp luôn cái này nè Đẹp luôn gì? Do là cái tiệc cưới này ở ban ngày Mà tụi mai cũng không cần cái bức màn đó nữa Và cũng không muốn là có phải sự tranh cãi với cái nhóm bên kia Nên là đã bỏ cái bức màn đó đi Lúc nãy thì rõ cãi nhau xong bây giờ mà làm không ra Mình không phù hợp, mình khỏi làm đâu cần cãi nhau là không làm đâu Đó khỏi nói luôn Quên ơi, em có biết khi nào cái đống kia xong không? Photo backdrop khi nào mới xong? Khi nào anh mới gắn lên đây? Anh ơi, khi nào anh cắn thêm cái này đây? 
cái phách này ai kêu lòng 24? Ai nói? Trời ơi, 1m7 1m7, 3m6 Sao làm gì mà cứ miss thông tin tùm lum la Dùm xong luôn rồi đúng không? Không không, 2m4 luôn Không, 2m4 để lên xử lý cho nó Làm đi, làm đi, 2m4 Dũng ơi, cái này 2m4 chứ không phải 1m7 nha nhưng người ta không bao giờ làm cái một cái phách không, cho mình Không, nó phải cao lên vậy luôn, nếu mà 1m7 nó sẽ chặt phía sau Chữ của Hôn nó phải nằm bên dưới Nằm bên dưới làm sao mà thấy được cái chữ Nhưng cái chữ nó quá cao, cái kích thước Đâu người ta không... Đâu có quá bao... cao thì nó nó khoảng kia thôi Người ta không làm bao giờ làm một cái vách chụp hình mà nó cao đến mức như thế hết á Không bao giờ Em em nghĩ là nó sẽ cao á anh, khi mà chụp nó không có gọt chứ Anh Vinh anh có ý rồi đó Anh nói là ok, anh hỏi rồi nếu mà cao vậy có, có, có được không? Anh Vinh nói là như vậy là nó ổn nhất Bây giờ quyết định đi Hầu 2m4 là không cắt rồi đó, còn cái chữ thôi Kỳ lắm Thì đó bây giờ tức nghĩa là anh Vinh góp ý gì đó bây giờ quyết định Ủa, anh hay Vinh không? góp ý lúc nào mà Nhung không nghe thấy luôn á Tại sao nhận được một thông tin thông mà không thể nói lại gì cả tự động làm vậy Nó rất là nhiều chuyện lúc đó làm sao nhớ được Phải thông cảm chứ Nếu tại, có đúng không? Tại, nói, tại vì có những cái chuyện Không có những cái chuyện Đừng có chỉ tay vô mặt bỏ cái tay xuống Có những cái chuyện là mình linh hoạt được mình linh hoạt Nhưng mà phải nói cho đội biết chứ Quên làm sao nói được rất là nhiều chuyện Okay. Nhưng nói Nhung làm gì? Giám khảo đã góp ý như vậy, anh cứ làm theo ý kiến giám ừ. khảo Nhưng mà gần này này do anh quên nói với thì em anh chứ. quên rồi rất là nhiều Nhung. thứ Ok Có nhiều lúc Nhung cũng quên chứ đâu phải không? Thì thôi mình bỏ qua đi chị Quên thì thôi chứ ngồi nói lại nhảy quên hoài Quên cái thái độ như vậy đó quên mà không nói là ờ hồi nãy Hôn quên Một Nhưng mà Nhung cái cách nói chuyện của Nhung Cái cách nói chuyện của Nhung á mà... Bẻ mấy chuyện tàu lao Anh giải quyết cái đó đi Ờ à, Lên thêm <cười> Lên thêm 2m4 như thì... cũ Mai mốt là mấy anh cứ nghe theo em Thấy được không? Bắn này hả? Thấy được không? Thấy giống đám mai không? <cười> Nhưng mà gánh nhiều đâu giống đâu Nào thấy đó em cũng thấy giống đám mai <cười> Gia đình chúng tôi Vô cùng thương, thương tiếc báo tình Đã có một đám cưới diễn ra <cười> Em chẳng biết mình đang làm cái gì nữa Dễ thương, biết ta đâu không dễ thương à! Coi chừng cái chân, à. cái chân, cái chân Trời ơi, gió đúng là trở ngại lớn Không may cái ly vô dụng đã bạn Ngày mai mà thấy giải trắng không hợp cắt luôn giải trắng Để khung hình thôi Mà không hình sao lên lẫn được Thì kiếm cái cách gì mình đính nó vô thôi Em thấy nó thấy ghê Cắt giải trắng đi Đi về Đi về Hết giờ rồi Thôi đi Ê Mấy anh ơi May may cái này đi Con muốn một tiếng Không biết à, Hai cánh bên kia cắm hai anh đâu rồi Đây anh ơi Vải trắng này Tụi em không vừa hỗ trợ căng cái miếng bạc ở phía trên Quá đẹp Bây giờ quyết định để cái bàn trò nó thì bỏ cái bàn kia qua đây luôn Ừ vậy bưng qua đây Chứ tự nhiên cái để vừa ăn này vừa lấy này sao lấy được Mà để thì cũng hơi buồn cười Bên này một cái bàn này có bị lẻ loi không Một là dẹp bàn này đi Hai Là, là lấy cái bàn kia lại đây. đây Thế thì em nghĩ là trả bàn kia lại đây nó hợp hơn từ từ ở dưới chân đi ơi Nhìn không có một cái gì điểm nhấn luôn ý Trời ơi không cứ để bàn tròn ở đấy đi Khi mà cái bàn ngồi ăn đặt ở giữa cái khu vực Mà mọi người lấy đồ ăn thì không thể nào lưu thông được Khách ví dụ người đi lấy đồ ăn không thể nào mà Lấy được khi mà có người ngồi xung quanh ở đó Mà hỏi anh cứ khăng khăng là Tất cả những cái chỗ mà ăn buffet người ta đều để sát như vậy mà Thôi bê cái bàn này qua bên đó đi Thôi bê để hai cái bàn xấu ở đây và bên kia đi Không có được, nó cho anh lối đi đó, không có ngồi ăn gì được Đã ghế đã không có, em để cái bàn đó để làm gì để bị bắt thêm chứ đâu có được gì đâu ghế vào trong, bỏ một cái bàn này đi cho hai cái bàn xấu ra Nối giữa hai bên là đủ 12 khách Thôi cứ làm vậy đi Từ từ, đẩy một cái bàn này ra Không ạ, à, để ra ngoài hẳn, coi như không dùng bàn này nữa để ra hẳn ngoài khu vực trang trí Thôi để nó đi, đừng có để cái bàn ở đây nữa Để vì cái tiệc đó là ít người Em không thể làm để hai cái bàn nó để làm gì đó Nhưng mà cái bàn ăn là để cái đó không, không còn thời gian để mà tranh cãi nữa Tranh cãi gì thì hai khách là quyết định là vậy rồi Trời ơi, chị nhìn buồn cười lắm luôn đi 
gì vậy em để thêm cái bàn ăn bây giờ đòi để thêm một cái bàn ăn bên đây nữa là sao bây giờ người ta ăn thì có chỗ ngồi thì có bàn nếu mà muốn bây giờ mình bên đây thì không biết về bên đây thôi cô quá bỏ cái này ra còn vẫn hai bàn hai bên có được cân đối luôn em để như vậy làm sao mà đi lấy đồ ăn được ai mà để cái bàn vừa cái đó bây giờ chả thế bàn ăn cạnh khu lấy đồ ăn thì ăn không có chỗ ngồi à cái cảm xúc lúc đó là mình bị dồn nén từ đầu thử thách đến giờ khi mà cả hai người luôn chỉ làm việc với nhau và như là muốn đẩy mình ra khỏi nhóm bỏ ra trông ngộp dởm lắm luôn ý mình nhìn cái mặt gỗ nó không có được đẹp trời ơi ừ giờ qua một khu này hết đi giờ qua một khu đi mà cứ cãi hoài cứ đòi để hai bên hai cái Trời ơi, bên kia một cái bàn ăn không có bị trống không? Không có trống! Mà khách thì tới tận 12 người, xong cuối cùng chỉ có một bàn 6. Đây, Uyên ơi. À, để phía trước này nè, Uyên. Cái vải này... Ồ, cái vải này sao? Cái vải này ơi, anh ơi! Anh buộc chặt và anh đóng đinh vào dùm em luôn đi! 30 phút nữa thôi! 30 phút nữa thôi, các bạn ơi! Khẩn trương lên! Cái mũi tên, mũi tên Nhưng mà thời gian mình còn ít lắm nha Nhung Biết rồi, Huyên sóc cái ta đi là lên lên đây Cái bàn này sắp xong rồi này ừ. Rồi, em vô Cái mệnh đại đi, lần nào cũng dính tay rồi Sao rồi em ơi, mọi thứ nó cũng xong, một chi tiết rồi em đang đắp chi tiết Các bạn chỉ còn đúng 15 phút nữa là kết thúc thời gian dự thi Các bạn khẩn trương lên, tất cả dọn rác, rác quá nhiều Các bạn tém đây nè, những cái chân này nè, cho nó gọn lại Cái phần background còn nhăn quá Chúng ta còn 15 phút nữa thôi Bây giờ các bạn gia cố như thế nào? Dạ, bây giờ bọn em đang kêu quanh hỗ trợ lại bọn em để căng à, lên Trong lúc mà tiệc mà đang diễn ra mà đổ cái lều xuống là coi như xong rồi đó dạ, Quá dạ. sức rủi ro dạ, dạ. Còn nguyên cái đống rác này là gì? Dạ, bọn em đang bọn em đang dạ, dạ, bọn người. Dẹp, xuống cái dẹp ạ 15 phút nữa thôi mà bây giờ như vậy Dạ Anh giáp cho em cái bàn này nhanh lên, cái bọn em cần cái bàn này trước, cái bàn này quan trọng hơn Cái gì đây? Trời ơi Anh ơi, anh anh tột nhanh nhanh dùm em với Ghê quá Cái này không biết các bạn mang đâu mang về đây ghê quá, bỏ luôn Ghê quá Thôi đâu, bỏ đuối, bỏ luôn đi cũng không sao đâu Bỏ luôn, cảm ơn luôn Ghê quá, ghê quá, dọn hết, giờ dọn ngay Dạ Các bạn còn đúng 15 phút nữa thôi Các bạn nhanh chóng hoàn tất đó, nghe chưa? Dạ Cái chọc có lô đâu Cái đống banh không qua mua Cái đồng cam nữa đâu vậy? Cái thùng cam nữa đâu vậy? Cái này ở chỗ kia có thùng màu vàng Cái gì? Cái gì? Cái thùng sơn Ráng đi cầm cầm ra kia đi Đẩy sát vô, đẩy sát vô Với thử thách tuần này thì các bạn phải giải quyết một không gian rất lớn Mà từ đó cho nên phải biết kiểm soát được cái tổng thể và hiện tại đối với cả hai đội đều chưa hoàn hoàn thành xong được và trong một khoảng thời gian ít ỏi còn lại thì tôi nghĩ các bạn sẽ không thể hoàn thành được cái phần thử thách này bởi vì quá nhiều vấn đề cần được giải quyết các bạn đón tiếp chưa có gì hết hai đứa hai bên để lên uống đặt đi mười gấm mấy cục giá này ghê không bỏ ba đâu bảy sáu năm bốn ba hai một tất cả các bạn dừng tay lại ờ ờ bấm loạn cũng đẹp lắm chứ bộ Cô dâu chú rể luôn Dạ 
Đây là khu vực để chào đón khách bước vô Nhìn nó rất là trữ tình ha rất là hay những bức ảnh chụp nó cũng combine màu với nhau cũng rất là đẹp và cái bàn này cũng rất là sáng tạo nha yeah. nói chung tổng thể là rất là dễ thương cái cái bộ màu chỗ này đẹp ừ. cái backdrop này lẽ ra nó phải lớn hơn yeah. nó hơi bị nhỏ nó không yeah. có tương xứng với lại cái bàn này ở đây thì các bạn tận dụng cái mấy cái lam gỗ của cái nhà tròi các bạn đưa cái vải vào và làm cho nó có tầng tầng thì trông nó cũng khá dễ thương và cái màu này em không chịu được không thích được cái màu xanh này màu xanh này nó hơi bị bị rợ hơi bị chua quá. Còn trong khi bộ màu lại rất đẹp, màu trắng ngà đến màu yeah. trắng tinh á, thì yeah. thường thường nó không có hợp với nhau. Cái này dễ quá. Như... Yeah. Và cái này cũng thế này. Yeah. Hai cái này nếu trong trường hợp mà cái này là một cái cái màu đi cùng với cả cái cái, cái, cái ly này thì đẹp. Yeah. Yeah. Ok chúng ta đi ra qua cái chỗ này xem nào. Cái quầy buffet này thì uh, nó hơi bị đơn điệu. Yeah. Cách chọn màu làm sao mà để cho nó phù hợp được với cả? Cái, cái cái bàn cái những cái đồ mà trang trí ở trên bàn yeah. thì nhìn nó sang hơn yeah. nó đẹp hơn ha cái này cũng rất là đẹp này bởi vì là cái này là một cái chỗ nó là như là sảnh chờ đó sau khi sảnh chờ xong nó vào là coi như là để cho khách ngồi nói chuyện yeah. khách gặp gỡ với nhau yeah. và sau đó thì là bắt đầu mọi người ngồi chỗ này cái chỗ như là một cái sân khấu nhỏ cái này thì không được đẹp lắm này yeah. nhưng mà cái này sáng tạo này yeah. cái hoa này trong khi cái này dễ thương à, em chỉ thấy là ha. cái mật độ nó hơi ít mà nếu yeah. mà muốn cho cái cái này nó đồng bộ với nhau mà cái cột tre nó không bị trơ ra quá thì nếu có thể dùng vải mà muốn khắc phục đi với cái nếp vải như thế này để quấn tiếp cái này ở ngoài sẽ rất đẹp còn cái này thì em cũng không thích lắm tại vì nó ý nó bị kim sa hột lựu á yeah. yeah. cái này á có thể là bây giờ là mình đang nhìn ban ngày yeah. nhưng nếu như trong trường hợp mà buổi tối đó yeah. mà khi mà nó bắt được ánh sáng yeah. đó, có thể đẹp hơn yeah, sẽ lung linh hơn yeah. lúc mà đến gặp các bạn á, thì à, nó chưa có cái backdrop này thì em cứ nghĩ rằng là à, mở thoáng sẽ có một cái cảm giác là khi à, tất cả khách ngồi bên dưới cô dâu chú rể đứng ở đây nó có một cái khoảng trời thoáng ở phía sau mà nếu vào chiều hoàng hôn thì rất là đẹp hiện tại thì các bạn đang chọn là cái bạn che cái này lại mất thì nó hơi phí tại vì rõ ràng ở phía ngoài kia nó có được một cái khoảng không rất đẹp bầu trời rất đẹp ví dụ thả một cái lớp vải mỏng von mỏng xuống thôi để gắn cái chữ lên thì nó sẽ thích hơn Với lại là hiện tại các bạn đang sử dụng nó không có thống nhất về cái loại vải Vải này, màu vải này Nó thiếu cái đồng bộ với nhau Và tiếp tục thêm một cái phần lưới ở trên trần nữa Thì đang sử dụng quá nhiều cái chất liệu vải Với cái, cái texture của cái bề mặt vải nó khác nhau quá Nó dẫn đến là nó hơi bị hơi bị lộn xộn Nói chung là ok Và chúng ta sẽ đi một xe một nhóm một dạ khác làm trong cái, làm cái gì em? Dạ làm về một cái tiệc à, độc thân À, à ok Rất Chú, thú vị yeah, Ok, chúng ta sẽ đi cái đó, ok Gã độc thân vui tính Với yeah. cái đề tài này thì nice. em thấy rất là thú vị Yeah, as fun yeah. Marries me Marries me Marries me Cái này thì em nghĩ Great là cái không idea. Okay. Rất là vui Rất là cái rung sợ Đẹp tuyệt vời <cười> Anh là thích Wow <cười> Rất quá hả anh Khải cái này là ừ. nhóm này không có được hai cái pro lờ giống như bên kia yeah. mà nhóm này phải tự tạo ra cái tròi yeah. mà lúc mà, mà em là... gặp các bạn đang làm thì rất lo lắng là sợ các bạn không thể may được và cuối cùng ngồi may tay luôn cho xong để dựng dựng lên cái này hoàn yeah. chỉnh cho anh nghĩ rất là đẹp There is one. Ah, thật là yêu thật là yêu cho cái thiết kế này ah. số 1 mà cái cái bàn barbecue hả? thật là dễ thương và ngay cả cái bàn cái bàn này này yeah. là các bạn chế và các bạn vẽ rất là dễ thương này ha mm. barbecue mm. sao <cười> tuyệt vời cái đội này xuất sắc luôn đó <cười> hay nhất là các bạn đã bắt đầu là làm cái decor là các bạn tự tạo ra xong một cái sự sấm yeah. cho một cái cái bàn tiệc yeah. có nghĩa rằng là các bạn đã để sẵn như là có những cái người mà người ta vừa mới xuống vừa mới rời đi yeah. oh. wish you a, wish you a happy life yeah. oh, that's idea xuất sắc ừ. để qua đánh Apollo anh để giải khải đấy đúng cái này cho xem nhé yeah. <cười> ok <cười> Very nice. Và rất là hay là có một cái Các bạn thiết kế cho một bản DJ 
và cái bàn DJ là một cái bàn nó vô cùng quan trọng trong một cái bữa tiệc bởi vì nếu như trong trường hợp mà khi mà các bạn mà đề co mà nó không có những cái bữa nó không có một cái bàn DJ á nó không thể nào mà nó có thể xuất sắc được này nó yeah. chiếu xuống buổi tối đó thì nó sẽ tạo ra những cái ánh sáng yeah. ánh sáng đó và ánh sáng bên lúc mà gặp gió nó đung đưa nó yeah. sẽ bắt đầu nó yeah. nó nó đánh như ánh sáng thì nó người ta không cần phải phải tạo ra cái cái đèn xoay yeah, đúng rồi. và khi mà cái này anh khải đánh giá rất cao này <cười> 10 điểm chỗ đó đó và cái đó là cái ánh sáng mà nó đánh quay như này đúng là một này cái này là hai này yeah. 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 Phấn khách của anh Khải Love it Anh Khải có nghĩ anh sẽ làm một tiệc chia tay đời độc thân với oh, yes. cái không khí này không? Là cái này <cười> Không chê một điểm nào cả Cái này là hoàn hảo cho một cái bữa tiệc ha Really perfect Anyway, ok, bây giờ chúng ta đi sang một uh, gặp gỡ thí sinh đi Và sau đó thì chúng ta sẽ nói chuyện với thí sinh ha Ok Chào mừng các bạn trở lại với hội đồng thẩm định thiết kế của chương trình Căn hộ trong mơ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân và Imaging Group phối hợp thực hiện dưới sự tài trợ chính của nhãn hiệu Sơn Dulux và hai nhà tài trợ đồng hành chính là tập đoàn Novaland và Tôn Đông Á. Hội đồng thẩm định thiết kế căn hộ trong mơ bắt đầu. Tôi nghĩ là thử thách trong tuần này đối với hai nhóm đều là một thử thách rất là khó, bởi vì các bạn phải kiểm soát một cái khoảng không gian lớn. Đối với nhóm của à, à, Quỳnh Mai, Quang Minh và Hoài Anh Các bạn chọn được một cái cái gam màu tổng thể tôi nghĩ rất đẹp Và gam màu tổng thể đã được chuyển tải vào trong những cái sắp đặt về hoa, về nến, về ly, đồ thủy tinh, đồ đề co Tôi nghĩ là ra được những bộ màu rất đẹp, rất là tinh tế Bên cạnh đó các bạn khai thác được cái đặc điểm của hai cái nhà tròi được nằm sẵn trong cái sân vườn này Và các bạn dăng thêm một số cái vải và thả cho nó tự do Thì tôi cảm giác là nó mang lại được một cái cảm giác rất là tươi trẻ, rất là nhẹ nhàng và phóng khoáng Tuy vậy bên cạnh đó chúng ta còn một số điều chúng ta phải lưu ý Cái texture là cái cấu trúc bề mặt của vật liệu của các loại vải bằng dùng nhiều loại vải trộn vào với nhau Cho nên người ta cảm giác tự nhiên nó bị tách ra riêng Và những cái đó nó không kết hợp tốt với nhau Nó khiến cho cái thiết kế của mình nó thiếu đi một cái sự đồng bộ Các bạn không có cái sáng tạo Mà các bạn chỉ thiết kế theo một cách nó gọi là an toàn còn cái ở chỗ sân khấu thì các bạn lại quấn nhiều vải quá cho nên là cũng không cần thiết để quấn những cái vải đó bởi vì là đâu nó có đẹp đâu nhưng ngược lại hai cái cây ở đằng sau các bạn quấn bằng những cái cây dây leo và có cái hoa đó nó rất tự nhiên và rất đẹp giá mà các bạn đều làm như thế thì cái sảnh mà trao nhẫn cưới á, thì nó trở nên rất là thơ mộng nếu là lễ cưới của mình được đứng trong khung cảnh này mình phải cảm giác thật là thích thật là lãng mạn thật là quyến rũ thì các bạn đang chưa mang lại cho tôi cái cảm xúc đó nhưng mà cái khu vực mà gọi là khu vực à, cái à, backdrop à, cái nền phía sau dành cho cô dâu chú rể đứng thì à, như quan điểm tôi chia sẻ các bạn ngay lúc các bạn làm việc là tôi không chịu bởi vì tôi muốn nó phải mở thoáng ra và tôi cảm giác là một bầu trời bao la rộng lớn đường thênh thang đôi ta cùng bước cho nên là các bạn chưa làm việc đó mà tôi có cảm giác là một cặp đôi đứng đó sẽ, sẽ phải núp núp hoặc đứng đó sẽ bị bao vây bởi quá nhiều thứ thì cái cảm giác của sự phóng khoáng và lãng mạn nó bị giảm đi phần nào đó là cái cảm nhận của tôi về cái thiết kế của các bạn còn về thiết kế về những bữa tiệc độc thân thì à, các bạn khiến tôi rất là bực mình khi à, tôi bước vào tôi xem các bạn làm việc tôi cảm giác các bạn là những người à, gọi là những người rất là ngoan cố các bạn là đội thắng của tuần trước các bạn được chọn vị trí và các bạn đã chọn một cái vị trí nó nó trơ trọi hết ra như vậy và các bạn tự bày khó cho mình để các bạn bày vẽ ra cái này cái khác bày ra dựng một cái cọc rồi dựng cái lều rồi các bạn phải lúi cuối vào nhau để may may khâu khâu đủ các loại rồi bưng bưng bát bát đủ các thể loại như vậy các bạn bày vẽ ra cho các bạn vất vả thêm ha nhưng mà tôi thích thiết kế của các bạn <cười> bởi vì à, cái căn bản ở đây là cái tâm lý của tôi khi bước vào trong đó Tôi muốn mình là người phải tham gia vào bữa tiệc đó Gần như tất cả những cái chức năng nào cần có trong một cái bữa tiệc tưng bừng như vậy Thì các bạn đang giải quyết nó rất là nhịp nhàng, kết nối hết Và các bạn chọn theo phong cách là có tính chất về quân đội Cho nên mọi thứ ở bên trong đó 
trong nó có vẻ rất ngầu rất là mạnh mẽ rất là cá tính mà đặc biệt là bởi vì chia tay đời độc thân cho nên cần phải quậy cho hết mình và các bạn đã làm một cái không gian mà tôi cảm giác có 10 người trong đó ổn 20 người cũng ổn tạm tạm một cái không gian mà nó được có một cái biên độ mở rộng rất là linh hoạt thì tôi đánh giá rất cao về cái tinh thần cũng như sự sáng tạo của các bạn trong tuần này theo cái cách của một nhà thiết kế thì anh Khải đánh giá rất là nhiều về cái tính sáng tạo và anh Khải đánh giá cho cái đèn pin là một cái thiết kế rất thành công bởi vì thay vì các em phải mua những cái đèn quay quay thì em tận dụng đến những cái tự nhiên cái đèn pin là ai là người thiết kế ra cái đó cho anh Khải hỏi nữa rằng là cái cái đèn mà răng ở hồ bơi đó là là ý tưởng của ai ý tưởng của em là cái gì dạ ý tưởng của em là tại vì cái khu vực đó không phải là cái khu vực của bọn em cần phải trang trí nhưng mà thực sự là em muốn là nó ở phía xa vừa giống như là những ánh sao mà vừa giống như là là một cái nền để cho cái bàn đi dây nó thực sự nổi bật là trên đó. Thank you. Như anh Khải mới vừa nhắc thì em cũng muốn nói luôn là đội bên anh Huân và chị Nhung đã phạm luật cái sử dụng cái khu vực đó để làm luôn cái hiệu ứng thì em thấy không hài lòng với cái việc là các anh chị đã phạm luật và không theo cái luật của đề ra là chúng ta không được sử dụng những cái diện tích ở khu vực hồ bơi. Thì cái phạm luật này em biết đúng không? Dạ, em biết. Nhưng mà em vẫn quyết định chọn cái giải pháp cho khu vực đó. Bởi vì em nghĩ là cái thiết kế của mình không phải chỉ trong cái khu vực của mình, mà nó cần phải tạo được một cái ung rộng mở hơn nữa, chứ em không muốn nó... Đã phạm luật là phạm luật. Vậy thì giữa hai cái, chúng ta đang có một cái sự khác biệt chính là một bên chọn một cái giải pháp phóng khoáng, à, giải phóng tất cả mọi thứ để cực kỳ thú vị và ấn tượng. Một bên chọn theo kiểu rất là chuẩn mực, các bạn đã làm tốt về chuẩn mực. Chỉ có điều là trong cái chuẩn mực đó đôi khi nó đang bó buộc để khiến các bạn khó để tìm được những ý tưởng thú vị để giúp cho người ta thu hút, người ta cuốn vào trong cái thiết kế của mình. Nhưng nói chung thì cả hai đội phải nói rằng là thiết kế rất là tốt. Với một tư cách của người nhận định về một cái thiết kế đẹp, thành công và có sáng tạo. Đội của Nhã Uyên là đội giành chiến thắng. Đội của bạn Nhã Uyên, Quang Huân và Hồng Nhung, các bạn phạm luật. Và chắc chắn là chúng tôi trừ điểm về cái phạm luật đó. Một cái điều may mắn là khi cái điểm trừ ra rồi thì những cái phần điểm còn lại của các bạn vẫn giúp các bạn có thể chiến thắng trong phần thi này. Đồng nghĩa với việc đội hai của các bạn hai lần liên tiếp trở thành đội thất bại trong cuộc thi Tôi muốn các bạn có một sự chia sẻ trước khi chúng tôi ra một quyết định Ai sẽ là người rời khỏi chương trình trong ngày hôm nay Xin mời Hoài Anh Ở cái thử thách lần này thì em tự cảm nhận là bản thân mình làm chưa được tốt như những à. thử thách trước Vì trong lúc làm việc thì em chưa có được sự kết nối với các bạn Hai bạn à. thành viên còn lại trong nhóm còn Quỳnh Mai thì sao? Dạ đúng là khi mà đi mua vải thì không có tính được tới cái chuyện là thuê cái bàn à. nó trên lệch màu như vậy và không có đủ vải để làm chuyện à. đó Cũng như là cái thời gian để mình thi công nên là tụi em bị cái đó Còn um, riêng bản thân em thì uh, em biết rằng trong này chắc chắn là có sẽ những cái cái vụng vặt Tại vì mọi thứ mình chưa hẳn một người có thể kiểm soát hết mọi toàn bộ mọi thứ Và tuần này em khâm phục khẩu phục bên anh Huân và chị Nhung Tôi hoàn toàn chia sẻ và hiểu được cái điều các bạn suy nghĩ Tôi cảm giác rất là nhẹ nhõm Khi mà các bạn đều thoải mái và nhận biết được là Cái thiết kế của mình nó còn nhiều cái khiếm khuyết Mà nếu mình còn đủ thời gian Mình có thể sẽ khắc phục cho nó trở nên đẹp hơn Và trong ngày hôm nay Chắc chắn cũng sẽ có bạn rời khỏi cuộc thi này Đó là một điều tất nhiên trong cái chương trình của chúng ta Đội 1 Tôi vẫn còn có nhiều băn khoăn Về vai trò của Nhã Uyên Năng lực, nội lực của Nhã Uyên được thể hiện trong tuần này Và tất nhiên vì lý do đó xin mời Nhã Uyên bước chân lên đây Đối với đội 2, đầu tiên thì tôi có một lời khen ngợi đối với Quỳnh Mai Bạn có một cái sự bình tĩnh khá tốt Và bạn có một cái gu màu sắc rất là tốt Bạn là nhân vật rất đáng khen trong tuần này của nhóm các bạn Em cảm ơn Xin chúc mừng Quỳnh Mai Đối với uh, Quang Minh và Hoài Anh bạn nào thực sự sẽ là người bước chân lên đây vào trong nhóm nguy hiểm Và xin được mời Hoài Anh bước chân lên đây Như Hoài Anh đã chia sẻ Từ bản thân em nhận thấy Trong tuần qua Cái sự kết nối của em đối với các thành viên chưa tốt Tôi cảm giác Hoài Anh vẫn là một cánh chim lạc bầy Em vẫn đang đang lạc lõng giữa các đồng đội của mình Và nếu cứ như thế vậy em sẽ là một tác nhân làm chậm đi cái tiến độ công việc của nhóm mình Và đây là một trong những lý do khiến em đứng ở đây 
Vậy thì trong tuần này, hai bạn trở thành hai thí sinh đã đi chậm lại so với cái nhịp điệu chung của cả nhóm mình. Vậy thì điều này nó thuộc về cái sự may mắn của chúng ta, cũng như là một cái sự à, gọi là một cái mảy may nào chúng ta chủ quan hoặc là chúng ta không biết vượt qua được những cái thử thách để chúng ta đánh mất đi cái cơ hội của mình. Vậy thì các bạn rơi vào trong nhóm nguy hiểm ngày hôm nay. Trên tay của tôi đang cầm chiếc chìa khóa vàng. Chiếc chìa khóa này sẽ dành cho cái người hoàn toàn xứng đáng để tiếp tục với cuộc đua cùng với lại bốn bạn thí sinh ở phía sau để bước vào trong những hành trình tiếp theo của chương trình Căn hộ trong mơ. Và tôi xin tặng chiếc chìa khóa này Tôi rất tiếc cả hai bạn đều sẽ không nhận được chiếc chìa khóa này. Cho phép em được nói, ở thử thách lần này đúng là bản thân em chưa có kết nối tốt với hai thành viên còn lại. Và điều này bản thân em nhìn thấy và em đã có từng trao đổi với hai thành viên. Anh Hương anh đang nói cái gì vậy? Em muốn nghe. Bạn thì bạn chung, tại sao hai người cứ bàn riêng với nhau? Em nói nè, tại sao anh Hương Nói chuyện với chị Nhung mà lại không nói với em Em cũng cần biết cái vấn đề đó Thì em đã rất cố gắng Để có thể kết nối được với hai thành viên còn lại Ở cái mắt con này em tự thấy bản thân em Đã cố gắng hết sức Làm việc rất nghiêm túc Và những cái công việc giao cho em Em hoàn thành rất tốt Em nghĩ rằng mình hoàn toàn xứng đáng có thể ở lại cuộc thi Hoài anh Em có lời gì chia sẻ nữa không? Cá nhân em thì như đã nói, cuộc đua bây giờ thì rất là không liệt rồi vì còn rất là ít thí sinh. Thế nên là cái việc mà bản thân em thì hiện không tốt thì đó là lỗi của em. Và em tự nhận thấy là mình làm Em chấp nhận với kết quả này. này. Thực sự là em rất là muốn được ở lại với cuộc thi vì có thể thấy là em phải vượt qua rất là nhiều khó khăn khi làm việc nhóm với các thành viên khác. Vì bản thân mình cũng có rất là muốn đóng góp nhiều ý tưởng của mình Nhưng mà lại không nhận được sự đồng thuận từ các bạn thành viên khác Chính vì thế là em vẫn luôn có rất là nhiều khát khao cũng như là rất là nhiều ý tưởng Còn muốn thể hiện và đóng góp nữa Cảm ơn lời chia sẻ của Nhã Uyên và Hoài Anh Qua lời của Nhã Uyên nói thì tôi có một cái lời phê bình nghiêm túc đối với bạn Quang Huân và Hồng Nhung Các bạn thuộc về tiếp người là chủ động Vậy thì lẽ ra các bạn sẽ phải là người có cái chủ động kết nối tốt với bạn Nhã Uyên trong tuần này Các bạn sẽ phải chia sẻ với Nhã Uyên Và thậm chí là gì? Chúng ta khi mà gọi là bọc lót cho nhau đó Là chúng ta hiểu được cái cái ưu điểm và khuyết điểm của nhau Để chúng ta sẽ bổ, bổ trợ cho nhau rất là tốt Và đối với à, Quang Minh và Quỳnh Mai một lời phê bình đối với hai bạn Không phải cái việc mình đang làm tốt rồi Mà mình vẫn phải có sự kết nối Và mình phải kết nối kéo được các bạn của mình Đồng đội của mình tìm một tiếng nói chung à Và chiếc chìa khóa này không dành cho hai bạn Đó là một điều tất nhiên Bởi vì hai bạn sẽ tiếp tục với cuộc thi này Uyên thật sự rất là vui Vì có cơ hội được ở lại có cơ hội được thể hiện bản thân được làm những cái thiết kế mà mình yêu thích giám khảo đã cho uyên thấy được bản thân uyên còn thiếu sót điểm nào để uyên có thể thay đổi và sửa đổi ở những thứ tầng sau mình cảm thấy đây là một sự may mắn sau khi mà suýt nữa bị loại khỏi cuộc thi này thì họ cũng phải cố gắng nhiều hơn trong những thử thách sắp tới hai em có thể đi về chỗ Bây giờ anh Khải muốn các em là nhắm mắt lại Anh Khải mà nhìn thấy ai đó mà mở mắt ra mà, mà ti hí đó Các em cũng phải rơi khỏi cuộc chơi à? Một cách nghiêm túc <cười> Em có tin không? Một cách nghiêm túc nhắm Em nhắm mắt lại Ôi oh, đừng anh ơi Close your right. eyes Đừng anh ơi Ok, lại 5 4 3 Đừng có để em xuống hồ bơi 2 <cười> Mô là Mở ra Open
mọi người thì rất là bất ngờ đặc biệt là mình là rất là vui mình rất cảm ơn cảm ơn tới chương trình và ekip đã đem cái niềm hạnh phúc tuy là nó rất là gần gũi và đơn giản nhưng mà trong những cái giây phút mà những ngày mình làm việc vừa qua thì mình rất là cần những cái điều đó uyên cảm thấy là không thể nào kìm được cảm xúc của mình tại vì rất lâu rồi uyên không có gặp được người thân của mình bản thân đang rất là nhiều cảm xúc gặp được chị nữa giống như là có một cái người nào đó để cho mình dựa vào thì uyên rất là vui và hạnh phúc các bạn thân mến từ việc nhã uyên và hoài anh tiếp tục ở lại với cuộc thi này đó là một món quà và chúng ta đã có một tuần thật là vui vẻ và chúng tôi xin để lại không khí này thật vui vẻ dành cho các bạn à, có những niềm vui cùng với gia đình của mình và chúng tôi xin tạm biệt hội đồng thẩm định thiết kế chương trình căn hộ trong mơ chấm dứt xin chào các bạn thì nó bóc khói ghê vậy mình ơi cái hồng của em nó bóc khói rồi mình ok vậy cái tường này nhung không làm nữa hai người làm đi nhung sẽ đi làm phần khác Thôi à, tại sao em lại cho Sơn thêm một lớp nữa Quang Hương đừng có giận tôi nha, bạn hơi đểu đó Đón xem tập 9 được phát sóng vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 30 tháng 10 năm 2016 trên kênh HTV7 Các bạn đã thành